శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమస్శివాయ ఈ మధ్య ప్రపంచాన్ని ఆర్థిక మాంద్యం చుట్టుముడుతుంది కదా చాలా దేశాల్లో ఇప్పటికే చాలా మందికి ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి ఇబ్బంది కలుగుతోంది అలాగే చాలా మంది జ్యోతిష్యులు కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నారు డిసెంబర్కి వచ్చేసరికి విపరీతం అయిపోతుంది ఆర్థిక మాంద్యం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అని అలాంటి వీడియోలు వార్తలు చూసి చాలా మంది మన ఛానల్కి ఇమెయిల్ చేస్తున్నారు ఏమిటంటే అవండి ఆర్థిక మాంద్యం వస్తుంది అన్న విషయం తెలిసి భయంతో నిద్రపట్టట్లేదు అసలే బ్యాంకుల్లో బోర్డు లోన్లు తీసుకుని అప్పులు పాలయి ఉన్నాం ఇప్పుడు రేపు ఉద్యోగాలు ఇలాంటివి పోతే కనుక మమ్మల్ని మా కుటుంబాన్ని కాపాడుకునే మార్గం ఏమిటి ఏదైనా మార్గం చెప్పండి ఆ టెన్షన్తో నిద్రపట్టట్లేదు దానికి అంగారక రుణ విమోచన ప్రయోగం అని ఒక ప్రక్రియ ఉంది అంటే రుణ విమోచన స్తోత్రం కాదు అదొక ప్రయోగం అనమాట అది ఏమిటి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు నేర్పిస్తా అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి అది నేర్పించే ముందు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తా జాగ్రత్తగా వినండి నేను ఇందాక పైన చెప్పిన లాంటి ప్రెడిక్షన్స్ పుకార్లు అలాంటి వీడియోలు చూసి ఎప్పుడు బెంబేలు పడిపోకండి జీవితంలో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చినా జరిగేది ఎలాగూ జరుగుతుంది మీరు బెంబేలు పడిపోవడం వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా ఇంకా ఎక్స్ట్రా బాధపడ్డం మనశ్శాంతిని పోగొట్టుకోవడం తప్ప ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా దానివల్ల జరిగేది ఎలాగూ జరుగుతుంది కదా జరగకుండా మనం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేవి మాత్రం చూసుకోండి మొట్టమొదటి దూబరా ఖర్చులు మానేయండి అలాగే హంగుల కోసం ఆర్భాటాల కోసం అందరికీ చూపించడం కోసం వేడుకలు చేసి వేలు లక్షలు ధార పోయడం అలాంటి పనులు చేయకండి ఇవి చేయకుండా ఉంటే మీ మానవ ప్రయత్నం మీరు చేసినట్టే మరి దైవ సహాయం కావాలంటే అలాగా దానికి ఇప్పుడు అంగారక రుణ విమోచన ప్రయోగం నేర్పిస్తాం మీకు ఆర్థిక సమస్యలు అప్పుల బాధలు ఇలాంటివి ఉంటాయి చూడండి వాళ్ళ పట్ల అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అసలు మీ శ్రద్ధగా చేయగలిగితే ప్రయోగము ఒక నలభై రోజుల పాటు చేస్తే అపూర్వమైన మార్పు వస్తుంది జీవితంలో అని పురాణంలో మహర్షులు చెప్పారు ఇంతకీ ఏమిటండి అది ముందు దానికి సంబంధించి ఒక చిన్న స్తోత్రం ఉంది అది నేర్చేసుకోండి తర్వాత ప్రయోగం ఎలా చేయాలి అనేది మీకు చెప్తా స్తోత్రం ఏమిటి ఇప్పుడు చదివి వినిపిస్తా అస్య శ్రీ అంగారక స్తోత్ర మహామంత్రస్య గౌతమ ఋషి అనుష్టు ఛంద అంగారకో దేవత మమ రుణ విమోచనార్థే జపే వినియోగ ధ్యానం రక్తమాల్యాంబరధర శూల శక్తి గదాధర చతుర్భుజో మేషగతో వరదశ్చ ధరాసుత ఇప్పుడు అంగారకుడికి సంబంధించిన దివ్యమైన నామాలు మంగళో భూమి పుత్రశ్చారుణహర్త ధనప్రద స్థిరాసనో మహాకాయో సర్వకామ ఫలప్రద లోహితో లోహితాక్షమగాం కృపాకర ధర్మాత్మజ కుజో భౌమో భూమిజో భూమినందన అంగారకో యమశ్చైవాపహారక స్రష్టే కర్త హర్త చర్వదేవైశ్చ పూజి ఇప్పుడు జపం చేసే శ్లోకం అంగారక మహీపుత్ర భగవాన్ భక్తవత్సల నమోస్తు మమాశేష ఋణవాశు విమోచయ ఇప్పుడు అర్ఘ్యం ఇచ్చే శ్లోకం ఈ శ్లోకం చదువుతూ మూడు సార్లు అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి భూమి పుత్ర మహాతేజ స్వేదోద్భవ పినాకిన ఋణార్థస్వాం ప్రపన్నోస్మి గృహాణార్ఘ్యం నమోస్తు ఇది అంగారక రుమణ విమోచన స్తోత్రం స్తోత్రం నేర్చేసుకుందాం కదండి వీడియో చాలు అనుకుంటే ఇక్కడతో ఆపేయండి లేదు ఆ ప్రయోగం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటే కనుక మిగతా వీడియో వినండి ఇది అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే కుమారస్వామి ఒకసారి బ్రహ్మగారిని అడిగారు రుణగ్రస్త నరాణాంతు రుణముక్తి కథం భవేత్ అని అంటే రుణగ్రస్తులైపోయిన జనాలకి ఆ రుణ విమోచనం కలగాలంటే ఎలాగా అని అడిగితే అప్పుడు బ్రహ్మగారు కారుణ్యంతో ఇచ్చింది కుమారస్వామి కూడా మన మీద కారుణ్యంతోనే అడిగారు అప్పుడు ఇచ్చిన ప్రయోగం ఈ ప్రయోగంలోనే ఇంకా కొన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి అందులో ఇది ఎలా చేయాలి అని చెప్పారు కానీ అవి పూజ చేసే శ్లోకాలు కదా అవి ప్రాసెస్ వివరించేవి అందుకని నేను మీకు పూజ చేసేవి మాత్రమే ఇచ్చాను వీటితో పూజ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంతకీ ఎలా చేయాలండి ఒక పీట తీసుకోండి దాని మీద చక్కగా ముగ్గు వేసి ఒక ఎర్రని బట్ట పరచండి పరిచి అంగారకుడిది ధ్యానయోగ్యమైన పటం కుజుడిది తీసుకొచ్చి దాని మీద పెట్టుకోండి 
చాలా పటాలు ఉంటాయి కానీ ధ్యానయోగ్యంగా ఉండవు ధ్యానయోగ్యం అంటే మనకు ఆ ముఖం చూస్తే ప్రసన్నంగా ఉండి మనం ధ్యానించగలిగేలా ఉండాలి దానికోసం మా అడ్మిన్ టీం మెంబర్ ఒక అతను చక్కగా ఒక అంగారు కొడి బొమ్మ తయారు చేశాడు అది మీకు ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం దాన్ని ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చేసుకుని చక్కగా దాన్ని ప్రింట్అవుట్ తీయించి పెట్టుకోండి పెట్టుకున్నాక అక్కడ మామూలుగా ధూపం దీపం అవన్నీ పెడతారు కదా పెట్టి అక్కడ ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే బొగ్గుతో నేల మీద రుణరేఖలు అని గీయాలి అంటే పైన ఒక గీత కింద ఒక గీత గీయండి ఇలాగా గీసి దాని మధ్యలో మీకున్న రుణాలు ఉంటాయి వాటన్నిటికీ సంబంధించినవి రాయండి మిమ్మల్ని ఏవైతే బాధ పెడుతున్నాయో ఆర్థికపరమైన అవన్నీ రాయండి ఏ భాషలో రాయాలండి తమిళ ఇంగ్లీషా తెలుగా హిందీ అంటే ఏ భాషైనా పర్లేదు ఆ భావన అంగారకుడికి చేరేలాగా ఆర్తితో రాయండి అప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన పూజ చేయండి పూజ చేసేటప్పుడు మొట్టమొదట ధ్యానం అని ధ్యాన శ్లోకం చెప్పాను కదా అది కళ్ళు మూసుకుని చదువుతూ అంగారకుడి రూపాన్ని ధ్యానించండి ఎలా ఉంటాడో అనేది అందులో వర్ణించారు రక్తమాల్యాంబరధర లోహితో మేషగతో చతుర్భుజో శూల శక్తి గదాధర అని వర్ణించారు కదా అంటే ఎర్రటి దండ వేసుకుని ఎర్రటి బట్టలతో అయినా లోహపు వర్ణంలో ఉంటాట మేషవాహనం మీద కూర్చుని ఉంటాడు అలాగే నాలుగు చేతులు ఉంటాయి అందులో శూలము శక్తి గద అలాంటివి ఉండి చక్కగా అభయహస్తంతో ఉంటాడు స్వామి ఇది ఆయన రూపవర్ణన ఆ రూపాన్ని ధ్యానించండి అది ధ్యానించడానికి ఇదిగో ఈ బొమ్మ ఇస్తున్నాం మీకు ఆ బొమ్మని ముందు పెట్టుకుంటే కనుక చాలా తేలిగ్గా ధ్యానస్తం అవ్వచ్చు ఆ తరువాత మూడు శ్లోకాలు ఉన్నాయి కదా అందులో స్వామివి ఇరవై ఒక్క నామాలు ఉన్నాయి ఆ నామాలతో పూజ చేస్తూ ఎర్రని పువ్వులతో పూజ చేయండి ఎర్రని పూలు మందార పూలు కానీ ఏవో ఒకటి తీసుకురండి ఆయనకి ఎరుపు రంగు అంటే ప్రీతి భక్తితో చేయండి చూడండి అందులో ధరాసుత భూమిపుత్ర భూమినందన ఇలాంటివి ఉన్నాయి అంగారకుడు భూమిపుత్రుడు అని పురాణంలో చెప్పారు అంగారక శక్తి గురించి చెప్తూ అందుకని అలాంటివి చేస్తే ఆయన పొంగిపోతాడు అది భావిస్తూ చేయగలిగితే అలాగే సర్వ రోగాపహారక లాంటి నామాలు ఉన్నాయి కదా రుణాలు అంటే మనకి ధనానికి సంబంధించినవి అయినా అవ్వచ్చు లేకపోతే పూర్వజన్మలో చేసిన పాపాలు రోగం రూపంలో కొడతాయి అక్కడ కూడా కొన్ని రుణాలు ఉండిపోతాయి అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ జన్మలో అందరికీ ఏదో అన్నం పెట్టాల్సిన ఉద్యోగంలోనే ఎక్కడ ఉన్నాడు అదంతా దాచుకుని తినేసి వాళ్ళకి పాడైపోయినవి పెట్టాడు అనుకోండి వచ్చే జన్మలో వ్యాధి కింద కొడుతుంది అది మరి ఆ రుణం ఉండిపోయినట్టే కదా అలాంటి రుణాలన్నింటినీ కూడా ఆయన విమోచనం చేయగలడు పశ్చాత్తాపంతో భక్తితో చేయగలిగితే అందుకని మూడు శ్లోకాలు చదివి పువ్వులతో పూజ చేయండి తర్వాత జపం చేసే శ్లోకం అని ఒకటి చదివాను ఇందాక ఆ జపం చేసే శ్లోకాన్ని ఒక మాలైనా చేయాలి మాల అంటే నూట ఎనిమిది నూట ఎనిమిది చేయడానికి కొన్ని నిమిషాలు పడుతుంది అంటే చిన్న శ్లోకం కదా అందుకని నూట ఎనిమిది సార్లు చేయండి అది తరువాత ఇంకొక శ్లోకం ఇచ్చాను చూడండి అది అర్ఘ్యం కోసం ఆ శ్లోకం చదువుతూ జలంతో మూడు సార్లు స్వామికి అర్ఘ్యం ఇవ్వండి తర్వాత అగరబత్తి చూపించండి దీపం చూపించండి నైవేద్యం ఏం పెట్టాలి ఆయనకి అంటే పెద్దలు రెండు రకాలుగా చెప్పారు గుడోదనై అని ఒక చోట గుడోదకై అని ఒక చోట అంటే బెల్లం పాయసము అని ఒక అర్థము రెండోదేమో బెల్ల పానకం అని ఒక అర్థం అందుకని ఆ రెండిట్లో మీకు ఏది కుదిరితే అది పెట్టండి ఆయనకి ఆ ధాతు అంటే ప్రీతి మీకు కుదిరితే రెండు పెట్టండి మరీ మంచిది ఆ తర్వాత ఒకసారి హారతి ఇచ్చండి వీటికి శ్లోకాలు అవి ఏం అక్కర్లే చక్కగా అగరబత్తి చూపించడం హారతి ఇవ్వడం అన్నీ మామూలుగా చేయొచ్చు ఇది చేశాక అత్యంత ముఖ్యమైనది ఒకటి చెప్పారు ఏమిటది అంటే రుణరేఖ ప్రకర్తవ్య అంగారేణ తదగ్రత తాశ్చ ప్రమార్గయేత్పశ్చాత్ వామపాదేన సంస్పృశత్ అని చెప్పారు అంటే మనం రుణరేఖల మధ్యలో కొన్ని రాశాం కదా అది ఆయన ప్రీతి కలిగితే వామపాదంతో ఎడంకాలితో తుడిచి పాడేస్తారు అని చెప్పారు దాంతో ఆయన అలా తుడిచేస్తున్నట్టు భావించండి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే భగవంతుణ్ణి అంగారకుణ్ణి వాళ్లల్లోనే భావించుకుని ఎడంకాలితో అవన్నీ తుడిచేస్తారు ప్రతిరోజు పూజ అయ్యాక అంటే కాలుతో ఎలా తుడుస్తా ఉండే అక్కడ అమౌంట్స్ అవన్నీ రాశాం కదా సరస్వతీదేవి లక్ష్మీదేవి అనిపించింది అనుకోండి పోని కూర్చుని ఒక బట్ట తీసుకుని చక్కగా ఎడం చేత్తో ఒకసారి ఇలా తుడిచేయండి అలా చేస్తే ఏం జరుగుతుందండి అంటే కుమారస్వామి చెప్పింది ఏవం కృతే న సందేహో రుణం హిత్వా ధనం లభేత్ ఇలా చేయగలిగితే కనుక భక్తితో రుణాలన్నీ పోయి ధనం లభిస్తుంది అని చెప్పారు అందుకని ప్రక్రియ చెప్తున్నా ఇప్పుడు చెప్పిన శ్లోకాలన్నీ పీడిఎఫ్ రూపంలో ఈ వీడియో కింద ఉన్నాయి అలాగే ఏదైనా ప్రక్రియ అనగానే మీకు చాలా ప్రశ్నలు వచ్చేస్తాయి కదా ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి అవన్నీ చూసుకుని చేసుకోండి వీటి వల్ల ఆర్థిక మాంద్యం మిమ్మల్ని తాకకుండా మీరు మీ కుటుంబం పిల్లలు అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారనుకోండి 
నాకన్నా ఆనంద పడేవాళ్ళు ఇంకెవ్వరూ ఉండరు నాకు పరమానందం అలాంటివి వింటే అందుకని అంగారకుడి దయవల్ల మీ ఎవ్వరికీ ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు రాకుండా అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి అలాగే మన దేశం కూడా సుభిక్షంగా ఉండాలి అని కోరుకోండి మీరు పూజ చేసేటప్పుడు శ్రీమాత్రే నమ